Olá pessoal, esta é a parte 7 de nosso clube básico em Windows Forms com C Sharp e SQL Server. Nesta parte iremos fazer ajustes no método carregar list view e iremos editar e excluir os dados ao clicar nos respectivos botões do list view. Então vamos primeiro aos ajustes. Um um leitor, um usuário, assinante do, do meu canal do YouTube, me relatou este erro e eu acabei notando que eu deixo a instância do meu list view fora do meu for it. Isso ocasionou, ocasionou o seguinte erro. Vou apertar F5 aqui. Vocês vão ver. Ele desse argument exception. Não é possível adicionar ou inserir o item 3 em mais de um local. Esse erro se dá a partir do momento que você tenha mais do que um registro em sua tabela. Para resolver é bem simples. É só colocar a instância do meu objeto, este view item, dentro do meu for it. E esse erro não irá mais acontecer. Porque a cada passado do laço... Ele instancia o objeto e passa os valores. Assim ele pode ser criado em todas as linhas. Ok? Vou apertar um F5 aqui novamente. Pronto. Não tem mais erro. Aqui nesse, aqui nesse caso eu tenho dois registros. Né? Ok. Ajustes feitos. Vamos para o formulário de consulta. Então, é, eu coloquei esses botões no final da parte 6, botão, botões editar dados e excluir dados. Vou começar pelo mais fácil, que é o excluir dados. Provavelmente, esta videoaula irá se estender para mais de 15 minutos. Caso vocês achem que a videoaula está ficando muito extensa, por favor, postem nos comentários, porque eu tento deixá-las menores. Ok? Então vamos dar dois cliques aqui nos excluir dados. Eu já tenho criado o evento clique dos dois botões. Como o excluir é simples. Deixa eu voltar aqui primeiro para o design. Apertar F4 para ir para as propriedades do list view. Só vou verificar aqui. Propriedade multi select tem que estar é, setada como false. Essa propriedade ela permite que mais de um item seja selecionado. E se eu deixá-la como true, no momento que eu for excluir ou editar os dados, eu vou ter problemas. Então, o ideal é sempre deixar essa propriedade como false. Okay? Voltando ao nosso excluir, posso fazer aqui um if para verificar se o item é selecionado, o count dele é maior que zero. Se for, significa que eu tenho um item selecionado, ou seja, que o usuário selecionou um item e clicou no, meu, clicou no botão. Vou criar aqui uma variável do tipo int. É, vou dar ela o nome de código, vai receber zero. Então, se o item selecionado, se o count do meu item selected itens do meu list view para mark zero o código vai receber deixa eu colocar o convert aqui para não ter problemas o list view com o selected itens é que eu, ele espera o índice ou a chave vou passar aqui o índice zero que eu sei que o índice zero é o, meu, é o código do meu registro com text ok então o que eu passei aqui se tiver item selecionado eu vou passar é, o item selecionado no índice zero que é referente ao meu código do meu registro eu vou atribuir isso esse valor já convertido para a minha variável código ok aí depois só preciso instanciar um objeto da minha classe dados, chamar ele, é, chamar o método excluir, que espera um ID do cliente, eu tendo o código 
Inclusive, eu já tendo o código, eu posso passar ele aqui direto. Ok. Posso, eu posso até fazer uma verificação se o código mark zero chama o meu excluir. Ok. Vou colocar um F9 aqui. Breakpoint. Vamos testar. Vou excluir esse task aqui. Cliquei nele, cliquei em excluir. Já veio aqui para o meu evento. Vou apertar F10 para pular, pular as linhas. Ele verifica o selected ifs.count é maior que zero. Entrou no meu if. Aqui, note que ele já, ele já pega o, o código 3. Ele já vai converter e atribuir para minha variável código. Distancia um objeto, verifico que ele é maior que zero. Passo para o meu método. Agora vou apertar F11. Ele vai entrar no meu método. Essas já são as, é, as instruções conhecidas, né? Então, using SQL Connection, SQL Command. Nem vou né, tentar muito esses detalhes. Adiciono aqui o parâmetro. Abro a conexão e executo. Ok, fecho a conexão. Saio do meu PTN. Parar a aplicação. Abrir aqui o meu server explorer, minha tabela é o database aqui do de básico, vem aqui na minha tabela, tabela clientes, botão direito, show table data. Vamos confirmar, apenas um registro, o registro com ID3, então foi excluído com sucesso. Ok? Então agora, é, vou colocar dentro de um try-cat, note que isso que eu fiz agora é, um, é bem simples de ser feito, você digita o nome da sua, da sua da palavra-chave, note que se ele tivesse esse símbolozinho aqui de um papel cortado, significa que ele é um code snippet, quando é code snippet, Significa que se você apertar Tab duas vezes, ele gera para você a toda a estrutura. Mesma coisa com o Switch. Mesma coisa, por exemplo, com o If. Okay. Mesma coisa com o Laço While. Mesma coisa com o For It. Com o For também. Okay. Isso é muito útil e aumenta a nossa produtividade. Então, vou colocar meus códigos dentro do, do try. E aqui dentro do cat. Vou message box com show. Dou o um nome aqui para minha exception. Posso colocar aqui como eu consegui ter pontos concateno com x ponto message que é a mensagem do erro apenas para deixar mais consistente nossa verificação e validação do código de erros pelo menos se tiver um erro ele já pula direto do cat e informa para o usuário qual que é o erro agora aqui no meu editar a ideia é a seguinte, é que eu seleciono o registro, deixa eu dar um ensino para melhorar a explicação. Eu seleciono o registro, quando eu clicar em editar dados, a minha ideia é jogar todos esses dados para o meu formulário de cadastro. Assim eu já preencho o formulário com os respectivos dados, para que o usuário altere, preciso fazer algumas adicionar algumas configurações tanto neste quanto no formulário de cadastro vamos abrir ele aqui FRM cadastro vamos apertar F7 para ir o código dele eu vou criar aqui vou até colocar dentro de uma região variáveis públicas 
aqui eu vou declarar as variáveis do tipo public referente aos valores que eu passar é, que eu passar quando no momento que eu clicar em editar dados eu vou passar o código o nome do cliente o endereço o telefone o sexo o, é, se ele é ativo ou não e a data então eu preciso criar uma variável para cada uma dessas desses registros dessas colunas que eu irei passar para outro formulário ok então, eu preciso fazer isso tanto neste formulário de consulta quanto no formulário de cadastro é isso que a gente vai fazer aqui no meu cadastro public int código posso passar um valor de, ou se eu quiser não passar nenhum valor public string nome public string endereço public string é, telefone sexo atividade Telefone, public, string, sexo, public, aqui, não é ativo, posso jogar dentro de uma variável booleana, ativo, e public, date, time, data, cadastro, ok? Então aqui eu tenho as minhas variáveis, aqui no formulário de consulta, eu farei o mesmo, posso até variáveis vir aqui numa formulário de consulta no botão editar para não ficar pra ficar muito bagunçado tanto para editar quanto para escrever vou criar vou jogar eles dentro de métodos ok vou criar um private void escrever registro e um Private Void Editar Registro. Okay. Registro. Vou colocar esse no código. Ok. E dentro do método do botão eu só chamo o meu método. Assim fica mais elegante a aplicação. Da mesma forma, editar registro. Posso chamar o método é, então aqui dentro do meu editor eu posso fazer primeiro eu vou declarar as variáveis aqui olha um atalho legal pessoal se eu usar Ctrl K U ele descomenta se eu usar Ctrl K C ele comenta ok KC para comentar, KU para descomentar. Deixa eu tirar aqui. O modificador deles. Apenas diz que a variável foi declarada, mas nunca foi usada. Esse é um recurso do Visual Studio e que nos ajuda na limpeza do código. Às vezes declaramos variáveis e não a usamos. Então o Visual Studio detecta isso avisa ok variáveis declaradas posso fazer aqui um if lst cliente deixa eu de, deixar dentro do meu try catch copiar uma catch aqui dentro do try eu faço if lst clientes ponto select index ponto count mark zero chaves agora o que eu vou fazer é atribuir para as minhas variáveis o valor aqui com o código eu posso copiar essa linha então o que eu vou fazer é atribuir para as minhas variáveis os respectivos valores dos meus dos itens do meu escrever ok então, aqui eu posso fazer nome e recebe lstclientes.selectedItems, ele já pega o item que foi selecionado pelo usuário, 
to them to resume of the text. É, mesmo o mesmo endereço. Gregoriano sempre tem aquela verificação. Se, é, se ele pedir itens .text, como ele é do tipo string, eu posso fazer é, .text com equals, que é igual, né? Ele espera um string, eu posso fazer equals é, sim. Se for sim, arquivo, se é true, true. Se não, arquivo, se é false. Finalizando, eu faço aqui com a data de cadastro. Segue, convert, date time, escreveu, ponto, sete linhas, índice 6, ponto, text. Ok? É, vamos, vamos ver se está tudo ok. Vou colocar um breakpoint aqui e rodar a aplicação. Escolhi, cliquei em editar. Verificou o canto marque zero. Aqui eu ponho o código. Opa, aqui já deu erro. Um não é um valor válido para index. É bom que se ele já dá um erro, ele já joga no meu message box. Eu vou F5. Parâmetro índice. Então, já sei o que aconteceu. É que lembra que a gente passava primeiro o item e depois os itens, né? Então, para o primeiro índice é itens. Para os demais, eu passo o índice zero com sub-itens. E agora eu não me lembro se é zero ou se é um. Passar um e fazer o teste. F10, F10, F10. Ok. Um. Homem que se deu o N. Então é isso. Tem que implementar para os outros. Porque a primeira. Primeiro o índice, eu passo o select ID, itens, o índice zero ponto text. Os demais, o índice continua sendo zero, quando o select ID, itens, mas o que muda são os itens, ok? Então, eu deixo aqui todo zero. E apenas acrescento pontos itens. Seis. Vamos ver se agora ele atribui. Editar. Código nome, endereço, telefone, sexo. Tem que ser igual assim, né? Passo true. Data de cadastro. Ok? Então temos atribuído para nossas variáveis os respectivos valores. Na próxima parte, iremos passar o valor dessas variáveis, chamando o nosso outro formulário de cadastro, e atribuir esses valores para essas variáveis. Ok? Isso que veremos na próxima aula. Muito obrigado por assistir. Se puderem, clique em gostei, favoritem o vídeo para divulgar a mais pessoas. Deixo novamente como referência classe de Steve Hill. Muito importante sabermos os conceitos acerca dela, caso queiram agendar treinamentos via Skype ou TeamViewer, envie um e-mail para mim, se tiverem, me sigam no Twitter. Um grande abraço a todos e até a próxima.